С нами на связи Евгений Чичваркин, российский предприниматель, политэмигрант. Евгений, приветствуем вас в эфире Фридома. Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. Итак, в России из-за санкций теперь минус IBM. Microsoft сегодня подтвердил, что сокращает работу в России, но горе от ухода крупнейшей корпорации предлагают заесть в российском заменителе Макдональдса, который вроде бы собираются открыть 12 июня в День России. Вот такое внимание именно к Макдональдсу. Откуда? В этом присутствует какой-то символизм? Вы знаете, когда, по-моему, во время ковида, что ли, его то ли закрыли на несколько дней, то ли что-то, э, очень серьезно народ отреагировал. То есть это такая новая скрепа для россиян. Бикмачня – это практически святое. Поэтому очень важно это заменить. И очень важно, чтобы там было все ровно такое же, как э, все привыкли. То есть это странно, но это вот... Все такое американское-американское, да? Да, но тем не менее это абсолютная скрепа. По факту, де-факто. Многие уходят, но есть, например, компания SAP, на которой это учетная система, например, всего Норникеля и там Платина, Паладия и прочее. Все. Вот, и они никуда не собираются уходить, у них все хорошо. Есть еще огромное количество немецкого бизнеса, который тоже никуда не собирается уходить и французского бизнеса, который прогарантирован властями и так далее. Ну и по-прежнему Северный поток один работает. Поэтому, да, по обычным людям и обычным там, рабочим местам это бьет, а Путину в карман деньги продолжают идти. Я хочу, чтобы никто ни на секунду об этом не забывал. Это очень важно. А, ну, кстати, сколько вот такой бизнес, да, как Макдональдс, может продержаться на плаву, учитывая, что оборудование импортное, запчасти импортные, их никто подстав... поставлять не будет, а оборудование часто ломается. Вот у меня знакомый работал, говорил, те же кофеварки, ну, практически через каждые две недели нужно ремонтировать. А, ну, через страны Азии на, на, научатся, как это все привозить и все. Через ну, 3, 3, 3 тысячи километров границы с Казахстаном постепенно. Все, все так или иначе доедет. Да, будет дорого, да, будет хуже качеством, да, что-то будет китайское или азиатское. Ну, а тех... будет... я, я уверен, что бургер будет выглядеть почти так же и пахнуть почти так же. И вы думаете, а тех... технологии они все будут выдерживать вот так, как нужно, да, или будут вот красть, как это положено, в принципе, в России? Наша культура – это культура заимствования. Не будем, не будем здесь кривить душой. Что-то мы заимствуем феноменально хорошо и крадем. Как, например, автоват Калашникова, Шмайсера сделали дешевле и абсолютно неубиваемый. Как балет, попав в нашу пыточную школу из прекрасного французского, стал суперспортом таким на, на, вынос, на выносливость. Вот. Наша культура – это культура заимствования, и мы на ней, в общем-то, весь э, в разное время, это по-разному можно считать успехом, но э, у нас э, э, заимствуем и э, приспосабливаем в северных условиях, ну, де-факто. Поэтому э, я думаю, что с Макдональдсом плюс-минус получится россияне, ну да, это не то, как это было, но окей. Все равно будут ходить. А, ну, все равно будут ходить. Еще один российский символизм – это русский Лондон. Вот с введением санкций русской речи и русских олигархов там меньше становится все-таки или нет? Наоборот, больше. Наоборот, больше сейчас люди приезжают всеми правдами и неправдами, остаются те, кто могут себе позволить выезжают и бросают здесь якоря, потому что ну, атмосфера в родной стране удушливая. Поэтому нет, русской речи как раз больше. И 12 числа огромный антивоенный марш с бело-голубым, белым и все громче-громче слышны там слова протеста и люди которые в самом начале долго молчали, сейчас не молчат и так далее. Нет, с лондонской диаспорой все более-менее хорошо. Здесь не может быть вот этих автопробегов, которые были в Германии, просто этих людей 
Но если они и появятся, то они получат и от украинской диаспоры, и от полиции, да и от нас могут получить тоже. То есть это Поэтому... другие люди, это не те, которые жители Лондонграда, а тех, которые в BBC делал сериалы? Ну, BBC делал сериалы по таким клише мала, «Балалайка», «Водка», «Медведь», «Юрий, пойдем стрелять из калашников», вот это все. И давайте намажем весь стол и крой, вот это, ну, то есть эти все клише, которые, mm -hmm. э, которые э, про нас. Да, безусловно, есть э, такие люди, они были в 90-х, вот, э, особенно много. Но в целом надо отдать должное МИДу Великобритании. Э, диаспору отбирали тщательно, хорошо, качественно, несмотря на несколько сотен, наверное, агентов и освободительных домителей, ФСБ и увесистое количество ватников, но которые просто сидят тихо и, и не, никак не проявляют себя. Вот, потому что ну, то есть здесь нет, не, здесь не может быть машинок с этим, с триколором и так далее. И за русскую музыку из машины тебя никто не зашеймит тоже, то, как, как и следствие этого. Слушайте, ну вот была, была информация, что британские юристы начинают отказывать в предоставлении услуг российским бизнесменам, ну, опасаются санкций. Так ли это и насколько это болезненно? А тот документ, который вышел а, среди юристов, он а, звучит так, что это может повлиять на вашу репутацию, а, если вы защищаете русские, а, грязные русские деньги, это может очень плохо повлиять на вашу репутацию. То же самое, такая же разнарядка была по банкам и так далее. Она не обязательно к исполнению. Это рекомендация. Некоторые юристы, которым лень, не хочется вникать, или ну, вот есть люди, просто, которые шарахаются от всего не, неизведанного, да. Есть юристы, которые не разгибаются, работают круглосуточно, защищая те интересы тех людей, кто деньги создал благодаря не оговорка по Фрейду, не благодаря Путину, а вопреки. Ну, например, я самый яркий пример приведу. В санкционном списке Великобритании есть, например, Кучмент, который а, всю жизнь занимался им видео, торговлей техникой, а, ни с какими властями ничего никак никогда, и сейчас занимается тоже торговлей, по-моему, по мебелью. Вот, всю жизнь человек торговал 30 лет. Был нашим соседом в 90-х годах еще на Моросейке. Вот, ну вот весь, всю жизнь человек только торговал. У него деньги от торговли. Почему он санкции здесь? Потому что он успешно торговал, у него много денег. Но если бы я не уехал успешно торговал, то я бы тоже, наверное, был бы под санкциями. Просто заодно, как... Почему Тиньков под санкциями? Может, что-то все-таки британские тогда... спецслужбы знают о нем, то, чего не знаем мы или там вы, например? Нет, я думаю, что это было достаточно наскоро руку сделанное, достаточно слепое. На всякий случай, там же их не арестовали, деньги их не отобрали, их э, ограничили. На всякий случай любые русские большие деньги, за редким исключением, ну, я знаю людей, там, миллиардеров, которых вообще никак не тронули, ни, ни, никак, ничего, которые давно эмигрировали, у которых понятная чистая история. Вот. А те, кто продолжали там работать, ну, у кого... На мой, опять-таки, личный взгляд, ноль а, каких-либо контактов с режимом, вот они как-то попали. А скажите, а... большой российский бизнес вообще без Великобритании, без британского права, британских офшоров, он вообще возможен? Ну, как мы видим по Эмиратам, а, а, Кайманам а, и прочим самым, есть варианты другие. Есть э, Сингапур, где нет никаких санкций, они не, не, не работают там. Но судиться-то они все равно хотят в Лондоне почему-то? Ну, су судиться и сейчас могут в Лондоне. То есть, э, если у тебя имущественный спор, санкции санкциями, а это имущественный спор, кому чего принадлежит, почему бы и нет? Я не думаю, что... Я думаю, что для э, Верховного судьи, э, для Верховного суда... Большинство этих санкций не имеет сильные законные основы. Вот. И я думаю, что очень многие эти санкции здесь будут идти с ними в суд, и через 2, 3, 4, я не знаю, сколько лет уйдет, так или иначе, докажут. Потому что здесь все-таки оно очень про бизнес-законодательство, ну, 
прецеденты, которые здесь есть. И так или иначе, что украинский олигархат судится здесь, что русский. Я думаю, что если это вот прям не понятные деньги, связанные с Путиным, я думаю, что так или иначе, плюс-минус какое-то большое количество от санкций отползет в итоге. Скажите, вот все-таки русские деньги считаются в Великобритании, большие русские деньги априори токсичными или нет? Вот их происхождение выясняют в связи с Путиным. Есть такое понятие все-таки токсичных русских денег? Да, оно понятие есть, но они не все токсичные. Есть э, э, очень серьезные всякие QIC системы, куда ты загружаешь компанию людей, она тебе выдает. А можно с ними работать или нет? Вот у нас должны были купить что-то в магазине, и мы вот сейчас вот в этот момент отказываем, потому что там оказалось, что связано с людьми под санкциями компании. Вот э, мы говорим, извините, продать вам не можем, вот, потому что это токсично. А огромные русские деньги, миллиарды, э, абсолютно люди в самом начале у кого-то потребовали разъяснения, кто-то дал эти разъяснения там, 10 или 15 лет назад. А и покупки, так далее. Говорят, это, наверное, дорогое вино было за 100 тысяч фунтов, нет? Ну, там был, да, алкоголь, вот, который, может быть, они его купят с другой компанией, мы даже не узнаем, что это они же. Скажите, Потому, что... вы вот с многими российскими предпринимателями знакомы лично, что говорят по поводу санкций они, какие прогнозы вообще выживаемости российской экономики? С российскими бизнесменами я, если разговариваю, то здесь, и оно не связано никак с российской экономикой. Вот. А в основном все заняты сохранением там, своих там, активов, денег, свободы перемещений, свободы э, своим там, счетам здесь. А что касается российской экономики, на данный момент э, какого-то обезглавливающего удара никто не нанес. Э, то есть э, людей, которые выехали из России, которые в Европе в основном... Э, не могут ни карточки, ни квартиру снять, ни карточки не открыть, не пользоваться, ни банковский счет. А вот и ничего не работает. У некоторых там в Испании сим-карты русские не работают. Вот. То есть по обычным людям, даже тем людям, которые в протестном порыве уехали из России, вот по ним врезало. А по путинскому карману и по его друзьям никак не врезало ничего до сих пор. В этом весь абсурд. И в, этом, и в основном все говорят, что это... Очень слепые и тупые введенные санкции. То есть по путинскому что... электорату тоже нет вот такого удара, который бы почувствовался, да? А, а вместо 1090 санкций можно было а, запрет на все углеводороды, на все, и на все ископаемые, правильно всего, да? Запрет на въезд российских а, судов с ископаемыми во все а, порты мира запрет на, соответственно, фрахт и э, э, страховки этих судов и э, вторичные санкции против стран, которые это нарушат. Вот это был бы удар по путинскому кошельку, по путинскому карману. А тех, которые уезжают, россияне, я бы на месте, не знаю, Украины выдавал бы им вид на жительство в Украине, чтобы им было спокойнее обойти эти санкции. Пусть выезжают. Это выезжают самые умные, талантливые, самые свободные люди, которые там в себе плюс-минус уверены, людям, которых удушающая атмосфера проверки телефонов. Они устраивают люди, которые хотят жить в западном мире. Они уезжают там. Очень хорошие. То есть идет джентрификация Израиля джентрификация Грузии и Арабских Эмиратов сейчас, несмотря на 40-градусную жару. А, вот, ну, бить по этим людям, но ну, это абсолютный абсурд. Не, но тем это... не менее мы видим, например, Урал вагонзавод останавливает работу, это тоже достаточно. Многие, и газ работает через раз, и КАМАЗ, по-моему, три раза, и о, огромные предприятия. Это все путинский электорат, это все те, кто за него голосует. Плюс-минус, да. И агитируют. Но, и, им, и агитируют. Им продолжают, да, но им продолжают же платить зарплаты. Пока им продолжают платить столько денег, э, за сколько они в пятерочке смогут купить э, еду, э, они с места не сдвинутся. Скажите, а, 
А вы верите в, в импортозамещение вообще в России вот как таковое? Как таковое нет. Ну, заместить можно какие-то очень простые вещи. Вот, опять-таки, систему, которая была, учетная система, которая, которая была Евросеть, SAP, которая, на которой там, например, Mercedes или, опять-таки, упомянутый уже Nordic, или я еще раз хочу сказать, вот, ее заменить ничем невозможно. Таких технологий в России нет, и они не могут быть созданы на, на коленке в секунды. Это годы занимает. Ее установка -то занимает иногда годы. Вот, поэтому интеграция. Вот, поэтому э, нет, такого нет. И это заменить некому. Микросхем никаких никто никогда давно уже не делает. А огромного количества технологий нет. Огромного. А с, а с самолетами вот что делать? Какие-то разбирать на запчасти придется, чтобы хотя бы летать? Я думаю, что они это все так или иначе сделают в каких-то э, странах Азии, которые плюс-минус э, нормально работают. Э, сдел, ну, сделают, они просто будут некачественные, может быть, дорогая будет длинная логистика. Э, закон о параллельном импорте, это не означает ни контрабанды, ни контрафакта. Это означает, что они могут покупать где-то с третьих рынков это и ставить. Еще раз, у нас очень большая, очень северная страна, и в целом понятие выживаемости, оно ключевое в течение многих сотен лет. Верткость, выживаемость и смекалка – это ключевые качества, и я бы их не стал сбрасывать со счетов. А коммерсанты российские – это как карельская береза среди камней, маленький, маленький э, как бы точка жизни среди очень непригодной, э, непригодного климата, суровых ветров, э, мали, слабых э, почв, промерзаний и так далее. Но вот держится, и среди этих камней пр проползают э, корни, и он прижимается, прячется в те ниши, которые можно, и сохраняет таким образом жизнь. Вот. И все заняты выживанием всегда. То есть, опять-таки, ничего кардинально нового для многих бизнесменов нет. Они привыкли всегда быть в состоянии просто войны со всем миром. И ну, сейчас добавилось еще. Вот. Многие относятся к этому как к испытанию. Вот. Поэтому... И я бы не сосредотачивался на уничтожении российского бизнеса, потому что это никому не нужно. И не от налогов живет российская а, а, военная машина, она живет от нефтегазовых денег. Вот НДС собрали апрель к апрелю или май к маю в три раза меньше. И чего? Ну, собрали меньше НДС, потому что нет импорта. И доллар дешевый, потому что нет импорта. Импорт НДС в основном образуется на таможне, когда это все въезжает. Вот. Не собрали НДС. И как оно изменилось? Никак не изменилось. А Хорошо, смотрите, машина, во всей экономике военная... получается достаточно длинные схемы. Да? Вот этот параллельный импорт, он намного удорожает стоимость товаров. Те же телефоны мобильные, насколько я знаю, начали поставляться нет. через Казахстан, и они стоят дороже. Вот это вообще никак на электорат не будет влиять. Те же стиральные машины, которые нельзя а... будет отремонтировать, потому что не будет микросхем и так далее. Параллельный импорт, а, смотрите, одна и та же Nokia грузится в Великобританию за 20 фунтов, на всю Европу за 20 евро, в Россию за 21 или 22 евро, в Америку за 20 э, э, долларов, в Индию за 14 долларов. Одна и та же Nokia. Вот. Просто нужно договориться, дать взятку индийскому этому человеку, и все, их перешить и ввести. Вот. Это не, в этом нет никакой сверхзадачи. Параллельный импорт может быть гораздо дешевле, потому что на Россию продавали дорого, закладывая в цену коррупционные составляющие, потому что всем нужно раздавать было взятки в России. Вот. Так что параллельный импорт может даже... Каким-то образом, я бы вообще всем странам и Украине рекомендовал бы этот закон просто ввести, что если это не контрафакт, то если это на предприятии сделано таком-то, то можно покупать из любой страны мира, это очень 
полезное для экономики упражнение. Оно есть, кстати, в Эмиратах, поэтому у них всегда все дешево. Хорошо, вот. спасибо большое. Спасибо за ваши комментарии. Напомним зрителям, что с нами на связи был Евгений Чичваркин. Был на связи со студией Фридома. Спасибо вам большое.